Bonjour, cher signe de balance. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour et bienvenue chez moi, chez Olga Vasselchuk. Je suis de retour des vacances, en pleine forme, pour faire tout ce travail que j'aurai à faire en décembre, avant la fin de l'année, n'est-ce pas J'espère que vous passez, vous, vous passez, vous vous préparez aux fêtes, hein, efficacement. Donc, vous êtes sur ma chaîne Astro Esoterique Pro et vous êtes là pour votre taroscope pour la nouvelle lune et l'éclipse solaire totale en Sagittaire du 4 décembre, 2h42 du matin, heure Montréal, 8h42 du matin, heure de Paris. Dans 12-22 de Sagittaire, regardez dans quelle de, euh, maison de votre thème se projette le point de l'éclipse. Dans ce domaine de la vie, vous vivrez le renouveau total, euh, les nouveaux scénarios vont voir le jour, vont s'installer dans votre vie, vous pourrez réaliser beaucoup de nouveaux projets euh, qui ne sont même pas sous votre contrôle il y a un renouveau, la réinitialisation du système euh, complet, complète, total euh, mes amis il reste encore un peu de temps si vous voulez profiter de l'offre spéciale Eclipse hein. il est valable jusqu'au 15 décembre euh, aussi, euh, je vous rappelle une fois de plus qu'en janvier 2022, euh, le prix de mes services ainsi que les prix des euh, modules éducatifs payants, des cours enregistrés en astrologie, vont augmenter de 30%. Donc vous avez encore quelques, oui, quatre semaines jusqu'à la fin de l'année pour profiter des prix actuels, d'accord Si vous voulez acheter mes cours, j'ai placé une école orthodoxe ici en pensant en nous tous, euh, au monde entier. Euh, J'espère que je souhaite à nous tous d'avoir le maximum de courage pour affronter les épreuves de Pluton en Capricorne. Dans les de de derniers degrés du signe, il manifeste en, en pleine puissance les tendances du fascisme au niveau mondial. Et je vous assure que les choses vont commencer à s'arranger. Si vous n'avez pas encore écouté, je vous conseille d'écouter mon article audio Kuovadis. Kuovadis mes prévisions au niveau de la, oui, des tendances globales, mondiales, pour le monde entier, en ce qui concerne la pandémie et tout ce qui vient avec, pour l'année prochaine et 2003 aussi. Donc à partir de... Nous avons, nous avons passé l'éclipse maintenant et le carré Saturn-Uranus le 24 décembre. Et à partir de janvier 2022, les choses vont progressivement commencer à s'arranger, se, se dissoudre afin d'être dissous dissous, j'espère que c'est le, le bon participe <rire> dissoudre, dissous vers mars, avril 2022 parce que nous aurons le, je pense que c'est le 12 avril la conjonction jupiter neptune en poisson aujourd'hui j'utilise le jeu euh, Rider Waite mais la version glossy homogra holographique, holographique vous voyez, elle, elle brille la lumière c'est pour tirer les cartes supplémentaires au tirage de base. Euh, le semblant confirme cette carte en bas. Conseil avertissement chez Keeper. Le soleil de nouveau me change le décor. Quoi. Euh, Vénus, Mars en balance rétrograde. Euh, donc considère ce, ces deux cartes-là. Si vous avez uniquement ascendant en balance, votre surprise de la période se trouve ici dans ce bloc des cartes les normands donc vous écoutez ce taroscope si vous avez lune, soleil, vénus, mars en balance il s'agit des prévisions pour les quatre domaines de la vie qui correspondent aux fonctions des quatre planètes citées d'accord ne comptez pas seulement soleil en balance si vous avez vénus en balance ce sont vos prévisions pour les relations amoureuses et euh, un petit touche supplémentaire comme la dernière fois je, je vais prendre l'un des, des arcanes majeurs de Osho, Taro Osho Zen, d'accord, pour interpréter une carte pour vous, pour vos quatre planètes en balance, euh, qui donnera un conseil euh, en ce qui concerne cette éclipse. Donc, donc qu'est-ce que vous devez comprendre suite à cette éclipse De quoi vous devez prendre conscience euh, L'état actuel des choses, alors, pour les balances. Je n'ai pas ouvert les cartes, je ne sais pas ce qui va se passer, j'ai juste mis en place tout ça, roi d'épée, 8 d'épée, hum. pourquoi vous vous sentez dans une impasse, 
pour un, un homme balance bien vous, un roi d'épée. Pour une femme balance, c'est un homme de cinder qui est très important pour vous dans votre vie, dans votre destin. Donc vous vous sentez dans une impasse par rapport à cet homme. La majorité des, des gens qui me regardent sont les femmes. Donc. Euh, mais de toutes les manières, il y a les, cette carte de 8 d'épée, elle, elle n'a rien de radieux. Ce est pas, elle n'est pas constructive du tout. N'est-ce pas Donc. Euh, euh, limitation intérieure surtout mentale lorsque je ne vois pas je ne vois pas l'avenir hein. euh, j'arrive pas à me projeter je n'arrive pas à visualiser euh, ce qui va se passer demain après demain à long terme enfin, je ne parle même pas à long terme c'est une euh, Bon, dépression, ce n'est même pas le mot, c'est euh, l'absence de la vision de l'avenir, mais ce n'est pas circonstanciel, c'est au niveau de votre mental. Ok, on va regarder pourquoi, qu'est-ce qui vous a amené jusque là, depuis la phase lunaire précédente. Il y a un couple, hein. pour un homme balance, il s'agit, tout ça, ce que vous vivez, cela concerne une femme, votre partenaire ou une femme de Cinder, et pour une femme, voilà... Dans les deux sens, dans les deux cas de figure, il s'agit d'un couple de Cinder. Et l'une de, 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 de ces deux personnes, euh, c'est vous qui m'écoutez, si vous êtes euh, balance. Je vais confirmer la reine d'épée. Il, il a dû avoir... Parce que les, les épées, c'est quelque chose de très cérébral, froid, tranchant, il n'y a aucune émotion ici. Donc, euh, peut-être... Euh, un échange très sec et euh, quand on analyse tout on n'écoute pas nos sentiments on a que, même les, de nouveau les épées donc on, je pense qu'il y a l'histoire d'un couple hein, euh, qui a dû avoir une qui a pu avoir une discussion et qui s'est terminée par la décision de mettre tout en stand by que ce soit la relation professionnelle ou amoureuse ou amicale de suspendre tout, mettre tout en euh, stand-by, c'est-à-dire juste en arrêt. Euh, parce que vous dites, je ne sais pas, je n'ai pas d'un côté envie, je ne suis pas convaincu, je ne peux pas dire que j'avais envie de passer à autre chose, de mettre fin à cette relation, mais en même temps, je ne vois pas où je vais. Donc on suspend tout. Hein. Et d'ailleurs, il faut regarder que les épées, votre élément R. D'ailleurs, il ne faut rien entreprendre. Tout ce que vous... Toutes les portes que vous fermez pendant l'éclipse solaire, ils ne vont jamais se réouvrir. C'est pour cette raison que si quelqu'un veut arrêter de fumer, arrêter de consommer trop d'alcool, euh, quelqu'un qui veut renoncer au sucre, hein, faire un, une diète régime, c'est très très bien de faire un jeûne durant l'éclipse solaire, parce que c'est une nouvelle lune. Vous lancez un programme où vous programmez, vous programmez votre futur, votre avenir, votre vie. Et dans ce cas, s'il s'agit du renoncement à euh, euh, bad habit, euh, habi mauvaises habitudes, ça va être bénéfique. Donc si vous voulez de vous débarrasser de quelque chose que vous n'arrivez pas, pas à faire depuis très longtemps, bah, il faut le faire pendant l'éclipse solaire. Mais s'il y a un doute, est-ce que j'avance ou je prends une pause et je réfléchis à ce que je fais avec cette personne-là. Ah, je, je, je verrai ça après. Si vous euh, coupez là, sans être sûr, le lien, il ne se rétablira jamais dans l'avenir. La, hein. Gardez ça à l'esprit. Qu'est-ce que nous dit le Sambonon mm -hmm. Vous voyez La discorde, cette carte s'appelle euh, l'incompatibilité. Il y a les luminaires, soleil, lune. L'une concerne ce les lions. Hein. Il avait un problème, le, le manque de compréhension entre deux personnes. L'incompatibilité, ce qu'elle s'appelle. Ensuite, la carte qui s'appelle le... Euh, oh mon Dieu, est-ce que c'est le stratège Non, ça c'est l'attachement au matériel, pardon. Vénus, taureau, mercure, vierge. Peut-être il y avait l'attachement au matériel de la part d'un des deux partenaires. Ou si c'est pour le travail, Mars en balance euh, bah c'est à dire que par exemple euh, vous vouliez qu'on vous paye plus 
où le patron voulait que vous fassiez plus de travail. Donc il y avait une histoire d'implication, investissement matériel. La foire aux vanités. Vous savez, je pense que ici, ça veut dire tout ça que dans, malgré une, un problème, des problèmes dans le couple, hein, c'est le manque de compréhension, l'hostilité, vraiment, quand on parle à un mur, quoi, on ne s'écoute pas, on ne se comprend pas. Euh, il avait des tendances, malgré euh, côté attitude assez mercantile ou vraiment profiteuse dans, de la part d'un des partenaires, vous teniez dans le passé et vous, vous y tenez toujours parce qu'il n'y a pas de rupture ici. Et juste un stand-by, une pause. Vous vouliez à tout prix, malgré tout ça, bah, maintenir la relation en, en vie. Euh pour, pour, que, pour être euh, engagé euh, aux yeux de la, dans, un, dans une relation, avoir une relation de couple aux yeux de la société. Vous voulez, vous voulez, que, vous voulez que, voilà, même si tout va mal, je, pour les autres, je ne suis pas seule, je ne suis pas célibataire, je ne suis pas une femme ou un homme divorcé ou séparé. Donc, pour que les gens ne parlent pas, pour qu'il n'y ait pas de gossip, de pour potin de rago pour qu'on ne parle pas dans votre ado où on regarde, c'est là, ils sont divorcés, ils sont séparés, etc. Afin d'éviter les conversations à votre sujet, vous teniez à préserver cette <coughs> façade euh, du couple que, que, qui, qui allait, qui allait, qui, qui va bien, que... que malgré des problèmes euh, de très graves d'incompréhension, surtout l'incompréhension en ce qui concerne les valeurs matérielles. Mais la farobanité, voilà, je vante, je me vante, ou j'évite, dans l'autre sens, j'évite euh, les mauvais, euh, les commentaires moqueurs, ou j'évite euh, qu'on me montre du doigt que regarde cela, elle est divorcée. Non, aux yeux de la société, aux yeux des, des, autres, des autres gens, vous teniez et vous tenez toujours à préserver la relation de couple. Venus balance, vous voyez, et c'est pour cette raison que nous voyons ici, il n'y a, a pas de séparation, il y a la, le, juste le stand-by, tout est suspendu, arrêté. D'accord, euh, à quoi vous devez espérer, qu'est-ce qu'il doit être l'objectif global de cette période, de deux semaines d'ailleurs jusqu'à... La prochaine phase lunaire, la pleine lune en Gémeaux, 18 ou 19 pour la France, euh, décembre. 8 de bâton. Bon, arcane majeur, euh, tout simplement, faire ce qui dépend de vous, faire ce que vous pouvez faire, et chercher la communication quand même. Hein. Ne, pas, ne pas rester enfermé sur vous, euh, isolé, oh, là, okay, je, on ne se comprend pas alors. Euh, on ne se parle pas dans ce cas. Non, il faut, au contraire, à mon avis, entreprendre l'initiative et chercher à établir un, un dialogue. Hein. 8 de bâton, la papesse, pour, des, pour éclairer, éclaircir, éclairer les choses, les non-dits, tout ce qui peut-être a été caché. Que, que les deux, essayer de deviner ce que l'autre veut, ce que l'autre pense. Chercher à démêler, vous savez, euh, euh, tout ce qui fait partie de cet échange, de cette relation, de cette union. Parce qu'il y a beaucoup de brouillard dans cette histoire, dans cette relation. Beaucoup de, vous ne savez pas ce que l'autre pense, ce que l'autre veut, ce qu'il veut faire, ce qu'il ressent, ce qu'il pense de vous, ce qu'il pense de la relation. Pour... Euh, avoir l'accès à l'information pour faire parler cette papesse, il faut agir et essayer euh, à écouter, essayer d'écouter l'autre euh, passé immédiat, empereur. Pour une femme, je ne pense pas que l'empereur incarne ce roi de paix, parce que par rapport au, à ce roi de paix, vous vivez une frustration profonde. Ça peut être la rencontre, peut-être il y a quelqu'un qui a, qui vous a porté des signes d'attention, quelqu'un de 
très, euh, très imposant, très... Vous savez, en russe, on dit « impasantne », c'est le mot français. L'adjectif « impasantne » ne veut pas dire la même chose que « imposant » en français. En français, c'est quelqu'un qui s'impose un peu de manière arrogante. En russe, « imposant », c'est quelqu'un qui a de l'allure, quelqu'un qui a un fort caractère. Oui, qui s'impose, logiquement, avec son fort caractère, mais il n'y a pas de connotation péjorative ici, en russe, dans ce mot-là. Vous voyez, quelqu'un qui a peut-être un certain âge, il y a le statut, le pouvoir, l'argent, qui, qui, qui est influençable, non, pas, qui, qui influence les autres, qui, a, qui incarne une certaine autorité, même très grande autorité. Je ne pense pas que ça, c'est ce roi d'épée, c'est quelqu'un d'autre. Peut-être c'est pour cette raison que vous, vous avez commencé à vous poser la question. Euh, bah, Qu'est-ce que je fais par rapport au roi, au roi d'épée Parce qu'il y a l'empereur, peut-être un étranger, le monde. Quelqu'un qui vous a fait sentir que vous pourriez vous libérer euh, d'une union qui ne vous satisfait plus, dans laquelle vous êtes très malheureux, malheureuse, et où il y a le désaccord au sujet des, 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 des finances. Donc, euh, quelqu'un qui vous a, vous avez ressenti cette poten ce potentiel de libération, de, de pouvoir partir loin, immigrer même, aller à l'étranger avec cet empereur. Intéressant, hein? Un futur immédiat. Euh, 8 de coupe. Euh, à mon avis, donc ça, je suis sûre que l'empereur, le ce n'est pas le roi d'épée. Donc il y a la déception, donc peut-être vous avez toujours des attentes, que ce roi d'épée, <coughs> en nom de Cinder, se, se réactive et trouve des moyens de vous convaincre qu'il tient toujours à vous, mais vos attentes ne sont pas satisfaites. Vous partez, vous vous éloignez, vous dites non, c'est toujours pas ça. Comme tout est comment dire que je l'ai, qu'on je l'ai. Oui, vous voyez, c est, c est, à mon avis, ce roi de Pentacle, c'est cet empereur. Hein. Il y a ici euh, deux, deux personnes. Hein. Avec la première, vous avez, vous avez du mal à rompre, vous vous séparez d'elle. La deuxième, ce n'est pas encore accessible. Vous ne permettez pas encore. Il vous fait rêver pour le moment, cet empereur qui est pour moi le roi de Pentacle. Un signe de terre. Hein? Et c'est le roi d'épée, le, le roi de Cinder qui vous déçoit. Vous dites non, ça ne sert à rien d'attendre. Peut-être je m'en irai avec celui-là, mais on verra si vous le ferez parce que c'est juste. C'est tout frais. Votre état intérieur, votre position intérieure, oui, cette de bâton. C'est un peu, vous êtes un peu hostile, hein? vous n'êtes pas dans l'humeur de vous réconcilier. Vous voulez défendre votre position, d'accord euh, Mettre les points sur les i, montrer, voilà, moi, je pense que c'est rouge et pas bleu, quoi. Vous, vous vous débattez, vous repoussez, vous vous débattez surtout de cette personne-là. Vous voulez vous mettre comme cette ligne de démarcation, vous voyez, quand, quand on trace un cercle autour de nous, comme la protection de, de la magie. Non, 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 non. vous, vous n'êtes pas dans l'humeur réconciliante. À, à vous réconcilier, l'impact des circonstances extérieures va les deux coupes. Bon, ça peut être deux choses. Soit c'est la tentative quand même de communication, comme il y a le vide de bâton. Vous de, euh, il y a tentative de parler... Euh, avec vous <rire> gentiment les circonstances vont vous inciter à une communication quand même considérant l'état émotionnel de l'autre personne de ce roi d'épée quoi que vous n'avez pas trop envie mais bon, ça, ça, les circonstances vous y pousseront soit c'est la drague, le flirt les, les messages Coquin même, peut-être, vous voyez. Bon, il n'y a pas de sexe, pas de diable ici, mais valet de coupe, ça peut être plein de choses. Ça, ça, tout tourne autour des sentiments, des aveux, des messages d'amour. Ça doit ce soit le, 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 ce personnage-là, soit le roi d'épée, soit l'empereur. Le, ça, on ne peut pas savoir. Mais euh... <rire> encore un autre, qu'est-ce que c'est que ça <rire> Imaginons que ce sont trois hommes. 
enfin quatre. Le roi d'épée, c'est votre partenaire actuel. Ah, ensuite, il y a l'empereur, le, le roi de Pentacle, le roi de bâton. Il y a beaucoup d'hommes autour, là. Et vous ne savez pas où vous donnez la tête, quoi. <rire> Parce que vous êtes comme encore coincé avec le premier, avec les quatre d'épée, huit d'épée. Ça vient vers vous de tous les côtés, les, les flèches du Cupidon. Les circonstances vont vous pousser à à la drague tout simplement on flirte avec plusieurs plus qu'une personne qui, qui est autre que votre partenaire actuel vos peurs, vos craintes ou au contraire vos espoirs à l'aide de Pentacle vous aimeriez avoir une nouvelle opportunité mais ce n'est pas l'opportunité de la réconciliation avec le partenaire actuel j'en suis persuadée il s'agit d'une nouvelle opportunité euh, quelque chose de nouveau que vous n'avez jamais parce que c'est le quart de l'apprenti vous avez envie de de vivre de, de quelque chose d'expérience de, émotionnelle, amoureuse bon, pour le travail pareil parce que je ne peux pas prononcer tout quoi en 30 minutes, d'accord pour votre mars en balance par exemple oui, s'il y a une offre qui vous, de travail qui vient là même à l'étranger et euh, vous ne pouvez pas partir du travail où vous êtes maintenant mais en même temps c'est une impasse dans votre tête vous sentez que ça n'avance pas bah, il y aura plus d'autres options Nouvelles opportunités, regardez pour le travail aussi. Et vos espoirs dans le domaine du travail, c'est de pouvoir apprendre de, de nouvelles choses que vous n'avez jamais fait auparavant dans le domaine professionnel. Ok, le résultat dans deux semaines, pleine lune en gémeaux. Cinq de bâton. C'est un peu n'importe quoi. <rire> vous allez essayer de jouer sur dix tables en, en, à la fois en même temps. C'est très chaotique. Vous vous, vous donnez partout là. Il n'y a pas, de, vous êtes pas, votre effort n'est pas centralisé. Il n'y a pas de stratégie très concrète de comportement. Vous voulez rester là où vous êtes, parce que vous ne pouvez pas encore partir. Et puis, il y a encore d'autres options, deux, voire trois. Donc, vous, vous, donnez, vous, vous voulez essayer partout. Discuter avec le partenaire actuel, qu'est-ce que ça donne. En même temps, je regarde ailleurs, je, 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 je sais ailleurs aussi. 5 de bâton. Rien de bâton. Peut-être... Euh, bon, pour une femme balance, ça peut être votre, ça peut être votre stratégie. Donc, vous allez vraiment euh, agir comme vous le voulez. Euh, N'écoutez personne. Ou c'est une autre femme, tout simplement, une femme de signe de feu qui vous aidera peut-être avec des conseils. Qui va, euh, oui, conseils. Butler. Soit c'est votre... Vous passez de la, du 5 de bâton à la reine de bâton. Donc, euh, ce, cette attitude sans stratégie, centrale fixe, bah, elle va changer. Vous allez vraiment vous concentrer et euh, agir comme une euh, grande fille sage pour une femme. Hein. Balance, je veux dire. Et euh, vous, pouvez, vous allez pouvoir, vous serez en mesure de... Vraiment, voilà. Euh, modeler la réalité à votre façon, comme vous la voyez. Pour un homme, c'est plutôt le conseil d'une femme qui est très perspicace, habile, active, entreprenante, d'accord Ce conseil, le conseil de cette femme vous aideront à surmonter ces cinq de bâton qui est le chaos total dans la stratégie. Si vous avez venu ce Mars en balance rétrograde, vous avez des cartes supplémentaires ou tout, 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 tout. Six de coupe, la lune, qu'est-ce que c'est que ça Pour vous, vous savez quoi Ça se peut que ce personnage, hein, mais seulement si vous avez venu son balance rétrograde, ce roi de Pentacle, à mon avis, euh, ça peut être un ex, quelqu'un du passé. Et ça va vous tellement perturber que d'un côté, oui, il est là, il faut décider quelque chose par rapport à lui. Mais en même temps, vous allez vous dire, ah non, non, c'est pas possible, on est trop... Nous sommes devenus ennemis depuis ce qui s'est passé ici. Il y a trop de distance entre nous, c'est mon ennemi. Je ne veux pas de ça, ça me fait peur, ça me trouble dans le sens négatif, parce qu'on peut être troublé dans le sens positif. Ah non, 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 je ne veux pas. C'est l'histoire de, de la reprise d'un contact. Ou... Un problème. Si c'est pour le travail, pareil, un truc du passé qui va vous déstabiliser émotionnellement, vous allez être même malade émotionnellement. Il ne faut pas... Oh. 
Ce n'est pas bon, cette combinaison. Non, il faut, ça, il faut pas reprendre le, le mat. Euh, il faut regarder en avant, en, en avant, passer à une autre chose, visualiser, euh, visualiser une nouvelle vie, quoi, avec d'autres personnes dans un nouveau contexte. Non, 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 ça, c'est du passé, tout ça. Pour euh, Mars en Valence, pareil, c'est un employeur ou un collègue, tout ce qui concerne le travail, qui revient du passé. Il ne faut pas redonner la deuxième chance. C'est fini, ça. Un conseil, avertissement. Le conseil, ça de nos Fortune inattendue. Euh, fortune, c'est-à-dire euh, income. Wealth, euh, wealth c'est la prospérité. Donc, euh, le conseil, il faut. Le conseil ici, le suivant, c'est que vous devez. Oui, mettre la barre haute, quoi. Euh, N'accepter que le, le meilleur. Pas de demi-mesure. Ne pas manquer les occasions de vous faire de l'argent. Ne pas manquer l'occasion d'accepter une offre, même en amour, mais une offre qui va vous combler à 100%. Donc, n'acceptez que le meilleur, que ce soit au travail ou en amour. Le maximum. Ne pas accepter de mesures si on vous dit que, ok, ok, on offre, je t'offre ça. Non. Euh, soit tout ou rien. Voilà, je dirais, moi je dirais comme ça. Et ne pas et chercher à, pour le travail surtout, à, des occasions, choisir parmi les options professionnelles celle qui va vous donner le plus de profit. L'avertissement, l'anticonseil. Euh, horizon lointain. Regardez, ici, il ne faut pas trop regarder trop loin. Parce qu'on dirait que chez vous, les choses vont changer encore. C'est qu'il ne faut pas visualiser, trop visualiser l'avenir trop lointain. Vous savez, hein, cette, cette expression, que si vous voulez faire rire le bon Dieu, parlez-lui de vos projets pour l'avenir. C'est vrai qu'avec les prédictions astrologiques, on peut tracer avec les dates, etc., les tendances. Je ne me contredis pas moi-même, hein. mais les formules des événements dans les prédictions astrologiques se manifestent parfois d'une manière différente de celle que nous les imaginons. D'accord Mais l'archétype de la formule de l'événement va se manifester, va se réaliser de toutes les manières. Donc ici, ne vous imaginez pas trop comment ça sera trop, je ne sais pas, dans une année, cinq ans, dix ans, parce qu'il y a beaucoup de changements encore dans le futur, dans le futur immédiat. Et euh, le hoche pour vous, le conseil, enfin, le conseil, même pas le conseil, oui, le conseil euh, de quoi vous devez prendre conscience pendant cette éclipse. Qu'est-ce qu'il va vous apporter, cette éclipse Nous vision <coughs> le 12, je pense que c'est la tempérance. Non, attendez. La 12, non, ah, ça c'est le pendu, pardon. Vous voyez, c'est très très différent. <rire> On va regarder qu ce que Oche dit à ce sujet-là. L'arcane 12, Noir Vision. Nouvelle vision, la tempe, la, le, le, bat, pff, le pendu. Euh, quand tu t'ouvres à la totalité, la totalité, c'est-à-dire, oui, la totalité, euh, l'absolu, le, 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 le suprême, l'absolu, le, le, je traduis, je traduis, hein. Euh, Commence immédiatement à le. fluir. Fluir. Je pense que c'est fluir euh, jusqu'à toi. Il y a ce, les courants d'énergie, de l'abondance qui arrivent jusqu'à toi. Donc arrête d'être un, un être humain ordinaire. Sois un être transcendant, on peut dire. Tu as déjà transcendé. Trans transcendance. Ta vision intérieure. se convertit dans la vision globale de toute ton existence. Euh, tu, tu as rencontré, tu as fait face à tes racines, mais... Pero, pero, <rire> euh, et tout ça, tout ça commence dans le mental. Tu dois... Euh, faire évoluer ton mental, mental dans deux directions, le suprême et le, dans, la, dans le sens, dans le suprême, d'aller en haut et dans la profondeur. On avait ah, ah ok. Euh, 
quand tu auras arrivé à ce point où les auteurs et les profondeurs se rencontrent, tu pourras en ce moment-là, euh, tu seras capable de voir, de voir, <rire> capable de voir, de voir, capable, capable de voir, capable de voir, capable de, de voir euh, l'univers entier avec euh, un autre œil. C'est que ta conscience com commencera à euh, elle se élargira jusqu'aux dix dimensions. C'est que tu garderas ta, ton chemin, ton cheminement, ton chemin de vie qui est unique à toi. Mais si ton, ton mental se développe dans la profondeur, profondeur et la hauteur dans ces deux dimensions, tu verras l'univers entier dans les dix dimensions. Je ne sais pas que vous m'avez compris. Vous voyez, ça, ça n'a rien à voir avec le pendu dans le tarot classique. Et ça, c'est à quoi vous devez arriver. Les balances, que cette éclipse, c'est la mission que cette éclipse, avec laquelle cette éclipse vous, vous charge. Développer cette nouvelle vision de l'univers. D'accord. Ascendant en balance. Quelle est votre surprise de la période La femme, le carrefour et le poisson. Euh, la femme, si vous êtes femme balance, ascendant balance, c'est vous. Et vous aurez deux opportunités financières et vous allez devoir choisir. Soit, ça peut être une dépense aussi, pourquoi dépenser de l'argent Mais il y a un choix concernant les finances, concernant l'argent. Pour un homme... Hein, Ascendant balance, là vous allez hésiter. Laquelle, pour, à laquelle des deux femmes vous offrez un cadeau <rire> Pour laquelle des deux femmes vous dépensez l'argent Et la conséquence de cette surprise, le soleil et l'étoile. Bah, C'est-à-dire que si vous êtes une femme et euh, vous avez un choix entre deux sources de revenus, deux offres de travail peut-être. Euh, le choix que vous allez faire par la suite, ben ça, peu importe lequel vous faites, peut-être les deux sont les bons, seront les bons. Ça vous apportera quelque chose de très, très méga positif dans le futur. Ça vous rendra très heureuse. Vous pourrez faire des projets. Réaliser un certain rêve, l'étoile, hein, euh, et ça va vous rendre très heureuse. Quand par exemple, vous avez rêvé depuis très longtemps d'acheter un, un, un nouvel ordinateur, dernière génération, et vous pourrez l'utiliser pendant 5-6 ans, d'accord Pas plus, parce qu'après, il faut faire un update, mise à jour, acheter <rire> de nouvelles technologies dans 6 ans. Donc, euh, c'est vrai que s'il y a un achat, dépense, achat ou source de revenus, et ce qui vous, vous rendra très heureux. À long terme, vous pourrez faire des projets à long terme, grâce à, à cet argent. Moi, il y aura deux options en ce qui concerne l'argent. Euh, cher Balance, laissez les likes et les commentaires. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Pendant cette éclipse-là, on se bat dans deux semaines. Je vous embrasse très fort. Au revoir, merci.